ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நான் இன்னைக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்லி பேக் ஸ்நாக் ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்நாக் ரொம்ப நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருந்தது நம்ம கீடு எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ரெசிபியை எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா சப்ளை பண்ணுங்க தயவு பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம செய்ய போகிற ஸ்நாக்குக்காக ஆல்ரெடி நான் மாவை திரட்டி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஃபுல் வச்சுருந்தேன் ஆக்சுவலாக அதை என்ன மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அன்றைக்கி பப் செய்கிறதுக்காக பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா அதே சேம் ப்ராசஸ் தான் திரட்டிட்டு பட்டர் அப்ளை பண்ணி திரும்ப ஃபோல்ட் பண்ணி திரும்ப திரட்டி அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ண அந்த மாதிரி ஒரு ஃபைவ் டைம் ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை எடுத்து ஃப்ரீசருக்குள்ளே போட்டு வச்சுட்டோம் இப்போ நான் அதை எடுத்து வெளியில் வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்மளுடைய மாவு வந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்குது இது கொஞ்சம் சில்னஸ் போகிறதுக்காக நான் கேப் கொடுக்குறேன் அதுக்குள்ளே இந்த ஸ்நாக் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிக்கிறேன் நம்மளுடைய ஸ்நாக்கான ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான ஐட்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் டெலிஷியஸாக வேணுன்றதுனால கொஞ்சம் பனியில் துருகி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பொட்டேட்டோவும் மேஷ் பண்ண போகிறேன் அதை வேக வச்சுருக்கேன் அதையும் நான் இது கூட ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் உங்களுக்கு என்ன விரும்புகிறீங்களோ நீங்கள் அது எல்லாமே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது நம்மளுடைய டேஸ்ட்டை பொறுத்து தான் இது கூட நம்ம ரெட் சில்லி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக ரெட் சில்லி பவுடர் அளவுக்கு சால்ட்டு அப்புறம் கரம் மசாலா பவுடர் அதுதான் நமக்கு இப்போ தேவையானது ஸ்டேன் ஸ்டவ்வில் அதில் கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஆயில் காஞ்சிடுச்சு நான் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் இப்போ உருளைக்கிழங்க துருகி எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் மஸ்ட்டு வேணால் எடுத்துக்கோங்க நான் எப்பவுமே இப்படி துருக்கி தான் ஆட் பண்ணுவேன் இப்போ நான் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது நல்லா வதக்கிக்கலாம் நம்ம போட்ட உருளைக்கிழங்கும் நல்லா வெந்துடுச்சு இது வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம இப்போ பன்னீரையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் துருக்கி வச்ச பன்னீரையும் இது நான் டேஸ்ட்காக தான் ஆட் பண்ணுறேன் நெசசரி கிடையாது இப்போது இதில்னா வெறும் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கரம் மசாலா தூள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சால்ட் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் இது இந்த மெஷின் மட்டும் இல்லை நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பரட்டி விட்டுக்கலாம் நல்லா வதங்கட்டும் கொஞ்சம் ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வதக்கிட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் எடுத்து வச்ச மாவை திரட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி அதில் நம்ம ரவுண்ட் ஷேப்ஸ் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் ஏதாவது மூடி கட்டர் இருந்தால் ஓகே அப்படி இல்லாட்டி ஏதாவது மூடி எடுத்து நம்ம ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் கிடச்சிடும் நம்ம ரவுண்டாக திரட்டி வச்சது இல்லாட்டி கட் பண்ணி வச்ச இதை மாவை எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது கூட எப்படி ஸ்டஃபிங் பண்ணுறதுன்றத காமிக்கிறேன் இப்போ சென்டரில் வச்சுட்டு இந்த ஓரத்தில் ஃபுல்லாக பாலும் மைதா மாவும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த கொஞ்சம் எடுத்து தொட்டுக்கலாம் எல்லா கார்னர்ஸையும் ஈரம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சாரிக்கு ஃப்ளீட் எடுப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொன்றுத்தையும் ஆட் பண்ணிகிட்டே வந்தோம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த பாட்டில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு இப்படி ஒரு ஒரு பாட் கிடச்சிடும் ஃப்ளவர் மாதிரி இப்போ இதை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு அவ்வளோதான் இது கூட கொஞ்சம் அந்த மைதா மிக்ஸ் எடுத்து சென்டரில் டிப் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது ஸ்டிக் ஆகிறதுக்காக வச்சுருக்கேன் இது உங்களுக்கு இப்போ நம்ம எல்லா பொட்லீஸும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய க்ரியேட்டிவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம் என்ன டிசைன் வேணுனாலும் இப்போ இதை நம்ம ஆயிலில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இன்னொரு மாடல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலாக இதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரவுண்டாக திரட்டாமல் ஸ்கொய் ஷேப்பில் திரட்டிட்டு அதில் இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள்ஸ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இதுக்கு மேலே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச மா மைதா மாவு அண்ட் பாலுடைய மிக்சர் எடுத்து இப்படி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளுடைய ஸ்டஃபிங் எடுத்து இந்த பாட்டில் வச்சுக்கிட்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன லைன் போட்டுட்டு நம்ம இதை ரோல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஃபைனலாக கிடச்சிடும் இப்போ நம்ம ஆயில் எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இன்னொரு ப்ராசஸ் இருக்குது நம்ம உள்ள வச்சுருக்க ஸ்டஃபிங் வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பனாக இருக்கும் அது நம்மளுக்கு வெளியில் பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம இப்போ மைதா மாவும் பாலும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச மிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் ஒரு முறை டிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க
ரெண்டு டைப்ஸில் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் எல்லாருமே இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ்